അച്ഛന്റെ മനക്ലേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ചക്രവാളത്തിൽ പോലും ഒരു കാർമേഘമെങ്കിലും തലനേട്ടുന്നില്ല ഓമാത്മയുടെ ചൂടും നഗരവാസികൾക്കൊരു ശിക്ഷയാവുന്നില്ലേ എന്നാലോചിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചാൽ മഴമേഘങ്ങളെ തടവിൽ വെച്ച ദേവദേവൻ കനിയുമോ ഏത് കഠിന വ്രതവും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം വെറും വാക്കല്ല എന്നെ അനുവദിക്കൂ തപസ്സെവിടെ നിന്റെ ഈ തളിർമേനി എവിടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ അത് മതി സന്തോഷവാർത്ത എന്താണ് പറയൂ അർത്ഥസുഷുപ്തിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ആചാര്യൻ ആസൂര്യ മഹർഷിയെ കണ്ടു ഒരു വിചിത്രമായ സ്വപ്നം നിറഞ്ഞ ജലാശയങ്ങളും പച്ചതഴച്ച ഭൂമിയും മാത്രമാണ് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അങ്ങ് വിശ്രമിക്കൂ ക്ഷീണിച്ച മനസ്സിന്റെ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവും അല്ല ഇതൊരു പാഴ്ക്കിനാവല്ല രാജൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഒരു മറുപടി പോലെ ഒരു പരിഹാരം പോലെ വന്നതാണ് ഈ സ്വപ്നം അംഗരാജ്യത്ത് മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ കളങ്കമറിയാത്ത ഒരു ഋഷികുമാരൻ വന്ന് യാഗം നടത്തണം സ്ത്രീയുടെ നാദവും ഗന്ധവും സ്പർശവും അറിയാതെ വളർന്ന ഒരു നവയുവാവ് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു മിഥ്യ അല്ല സത്യം എന്റെ ആചാര്യൻ വെറും വാക്കുകൾ ഉപദേശമായി ഉച്ചരിക്കാറില്ല അഗ്നി നിമിത്തങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ൃശ്യശൃംഖൻ വിഭാണ്ഡക മഹർഷിയുടെ പുത്രൻ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളുമായി സന്ദേശവാഹകർ പുറപ്പെടട്ടെ കുമാരനെ അയച്ചു തരാൻ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി താങ്കൾ തന്റെ മഹർഷിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കൂ നിൽക്കൂ വിഭാണ്ഡകനെ പറ്റി അങ്ങേക്ക് എന്തറിയാം മഹാമഹർഷിയാണ് കശ്യപ വംശത്തിലെ ആണെന്നും അറിയാം വിഭാണ്ഡകൻ കോപത്തിൽ ദുർവാസാവിനോട് കിട നിൽക്കും ആശ്രമ പരിസരത്തിൽ മനുഷ്യജീവികളെ അടുപ്പിക്കാറില്ല പിതാവിനെ ഒഴികെ മറ്റൊരാളെയും വിശ്വസൃംഗൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അപ്സരസിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് തപം മറന്നതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ സന്തതിയാണവൻ തന്റെ തെറ്റ് മകന് പറ്റാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യ സമ്പർക്കം തന്നെ നിഷേധിച്ചാണ് അവനെ വളർത്തുന്നത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു ദയാപൂർവം വിട്ടുതരുന്നില്ലെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ആശ്രമപാഠത്തിൽ ശക്തിപ്രകടനം നടത്തുന്നത് ധർമ്മമല്ല പക്ഷേ അംഗരാജ്യത്തിന്റെ കെടുതി ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരപരാധവുമാവില്ല വിഭാണ്ടകന്റെ തപശക്തി അത്യുഗ്രമാണ് അടുക്കുന്നവരെ പാറക്കല്ലെറിഞ്ഞോടിക്കാൻ മലകളെ കാവൽ നിർത്തിയത് കെട്ടുകഥയല്ല എങ്കിൽ ഒരു വൻ സൈന്യം തന്നെ പുറപ്പെടട്ടെ അലസത കൊണ്ട് വീര്യം കെട്ട സൈനികർക്ക് പ്രായാസമാവട്ടെ ഋഷിവാടങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് കയറിയ ക്ഷത്രിയാട് വംശനാശത്തിന്റെ കഥകൾ അങ്ങ് മറക്കുന്നു അംഗരാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ ശാപങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണോ പിന്നെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അങ്ങ് വിശ്രമിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് പ്രശ്ന വിചാരം നടത്തട്ടെ
കരബലവും ആയുധബലവും തോൽക്കുന്നിടത്ത് ജയിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തി ഒന്നേ ഉള്ളൂ മുടാ അത് ആലോചിക്കാത്തതെന്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം ശാസിച്ചു എന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അംഗരാജ്യത്ത് ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല തപശക്തിയെ അടിപണിയിച്ച ഒരു മഹാശക്തിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്ത ഞാൻ ഒരു മൂഢൻ തന്നെ ചഞ്ചലമാണ് എന്റെ മനസ്സ് അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നു വ്യക്തമായി പറയൂ ഏത് മഹാശക്തി സ്ത്രീ വജ്രായുധത്തെക്കാൾ ശക്തി കാമജലം പുരണ്ട കരുനീല കണ്ണുകൾ കാണുന്ന് ഇന്ദ്രൻ കൂടി വിശ്വസിച്ചില്ലേ ബ്രഹ്മർഷിപഥം നേടാനുള്ള വിശ്വാമിത്രന്റെ കൊടും തപസ് മുടക്കാൻ അയച്ചത് മേനകയല്ലേ ശകുന്തളയുടെ ഉൽപ്പത്തി ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നു മാത്രമല്ലോ ചിരഞ്ജീവിയായ വ്യാസന്റെ മനസ്സിളക്കിയത് കൃതാജിയല്ലേ എന്തിന് ഈ വിഭാണ്ടകൻ തന്നെ അർത്ഥനഗ്നയായ ഉർവശിയെ കണ്ടപ്പോൾ തപം മറന്ന സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ അംഗരാജ്യത്ത് അപ്സരസുകളില്ലല്ലോ അപ്സരസുകളെ അതിശയിക്കുന്ന ഒരു വരവർണ്ണനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ അന്തപുരത്തിലുണ്ടല്ലോ ശാന്ത അങ്ങ് പറയാറില്ലേ തപസ്സുകളുടെ ശാപകഥകൾ കേട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചാന്തയെ തന്നെ മനസ്സാ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ശല്യം തീരുമല്ലോ തപസ്സിരിക്കുന്നതിലും എളുപ്പമല്ലേ തപം മുടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമ്മോഹനമറിയുന്ന സുന്ദരികളായ വേഷത്തരുണികളിൽ ആരെങ്കിലും ആണ് വേണ്ടത് അവരെ സഭാമണ്ഡപത്തിലേക്ക് വരുത്താം ചതുരകളായ വാരസ്ത്രീകൾ ചമ്പാവരിയിലുമുണ്ട് അങ്ങക്ക് ബോധ്യമാവും അമ്മ കേട്ടില്ലേ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് പതിനായിരം സ്വർണ നിഷ്കം കൊട്ടാരത്തിൽ നിർത്ത മത്സരം അറിഞ്ഞു പ്രത്യേകം അന്നേരം കൂടി കിട്ടുമെന്നാണ് കേൾവി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേറെ തെരുവിലെ വീടുകളിൽ ആകെ ബഹളം നല്ലത് സാർത്ഥവാഹക സംഘങ്ങളുടെ വരവ് നിന്നപ്പോൾ ദാസിത്തെരുവിലെ വീടുകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും മത്സരിക്കട്ടെ നമ്മളില്ല രാജ്യസദസ്സിൽ നിന്റെ അരങ്ങേറ്റ എപ്പോൾ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും നാട് മുഴുവൻ വരണ്ടു വെന്തടിയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് രാജാവ് ഉത്സവവും മത്സരവും ഒക്കെ നടത്തേണ്ടത് ഉത്സവം നല്ലതല്ലേ മാലിനി ഉടനീറിന് പകരം കുറച്ച് സംഗീതം വിശപ്പ് മറക്കാൻ സുന്ദരിമാരുടെ നൃത്തം ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടണമല്ലോ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്നും നമ്മൾ ഒരു മത്സരത്തിനുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പെരുമ്പറ കേട്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു അയൽനാട്ടിൽ നിന്ന് യുദ്ധഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പടയൊരുക്കത്തിന് പറയുമെന്ന് അത് മറ്റൊരു തന്ത്രം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയൂ രാജ്യദ്രോഹം ആരും കേൾക്കണ്ട ഈ രാജ്യദ്രോഹം
സമ്മാന സംഖ്യ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണോ മത്സരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം അതിസുന്ദരിമാരെ മുഴുവൻ കാണാൻ നിൽക്കാതെ എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ വൈശാലി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചു പരലോക പുണ്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലോ രാജപുരോഹിതന്റെ പുത്രനെ പറ്റി അതൊരു പുതിയ അറിവല്ല കാര്യം പറയൂ എന്റെ പിതൃക്രിയ ചെയ്യാൻ ഒരു പുത്രനു വേണ്ടി പിന്നീട് ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരിയെയും പരിണയിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താലോ പുതിയ ഭ്രാന്ത് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ ഇത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് വൈശാലി അഗ്നിയിൽ മലർ ഹോമിച്ച് അരിയും മഞ്ഞളും തൂക്കി അനുഗ്രഹിക്കാൻ അച്ഛനായ വൃത്തബ്രാഹ്മണം നിൽക്കുമെന്ന് കൂടി പറയാമായിരുന്നില്ലേ ആ കുലടയോട് ദാസിപുത്രിയായി പിറന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുത്തി കുലടയാകണമെന്നില്ല രാജപുരോഹിതന് അതോ പുരോഹിതന്റെ പുത്രന് ഈടുവെപ്പിൽ പൊൻപണങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം കൊണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ ആ വേഷത്തിലണി അച്ഛാ വെറുതെ കണ്ടക്ഷോഭം നടത്തണമെന്നില്ല അവൾ എന്റെ വധുവാകാൻ പോകുന്നവളാണ് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിർത്ത് മകരമധ്യത്തിൽ നിന്നത് വിളിച്ചു പറയാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല ഞാനൊരു വിദഗ്ധനല്ല എന്നാലും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യവും മണ്ഡപത്തിൽ വന്ന ആർക്കും ഞാൻ കണ്ടില്ല ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ വന്നില്ല ആരാണവൾ മുമ്പ് അങ്ങ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി പ്രശംസിച്ച മാലിനിയ ഓർമ്മയില്ലേ ആ മാലിനിയുടെ മകൾ വൈശാലി വൈശാലി നിനക്ക് മുതിർന്ന ഒരു മകളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പഴയ മാലിന് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് അറിയുമോ എന്നായിരുന്നു സംശയം ഞങ്ങൾ അംഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കണം കൗശികയുടെ തീരത്തിൽ ഒരാശ്രമമുണ്ട് ഒരു മഹർഷിയും മകനും മാത്രമാണ് അവിടെ താമസം മകന്റെ പേർ ഋഷിശൃംഗൻ വശീകരണ വിധികൾ ആരും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ നവയുവാവായ ആ കുമാരനെ ആകർഷിച്ചിവിടെ എത്തിക്കേണ്ട ചുമതല നിന്റെ മകളെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണ് ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് നീ നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി വൃദ്ധരെ പോലും അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നിന്റെ മകളുടെ സൗന്ദര്യം ഒരു പതിനേഴുകാരന്റെ നാടും നഗരവും കാണാത്ത കുമാരന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണം മഹാതപസികളായിരിക്കും പിതാവും പുത്രനും അല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏതോ നിസ്സാര കാര്യമാണെന്ന് കരുതി പതിനാറ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഈ പെൺകിടാവിന് പക്ഷേ അമ്മയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന മകളുടെ കഴിവിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല ഒരു മകർഷിയുടെ തപസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദേവസുന്ദരിയുടെ കഥ എനിക്കറിയാം പതിനായിരം വർഷം പാറയായി കിടക്കേണ്ടി വന്നത് നിസ്സാര സംഭവമായിരിക്കും ശപിച്ച അതേ വിശ്വാമിത്രൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു ദേവസ്ത്രീയെ കണ്ട് വികാരപരവശനായതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പുരാണ കഥകളുടെ പിൻബലത്തോടെയാണല്ലോ വാദം വാദമല്ല ശാപം കൊണ്ട് ശിലയായാൽ തന്നെ ഒന്നുമില്ല രാജദാസികൾ കൊട്ടാരത്തിലെ വിനോദത്തിനല്ലേ ഒരുത്തി പോയാൽ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ നൂറു പേർ വരും ഋഷിശൃംഗൻ ഇവിടെ എത്തി യാഗം നടത്തിയാലേ ഇവിടെ വർഷമുണ്ടാവും അഗ്നിനിമിത്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന പോം വഴിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം
രാജശാസനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശാസനമല്ല അപേക്ഷ അംഗരാജ്യം എന്റെ വാഴ്ചക്കാലത്ത് മരിപ്പറമ്പായി മാറിയാൽ പിതൃപുണ്യാത്മാക്കൾ പുറക്കില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി വിജയകരമായി ഇത് നിർവഹിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജാങ്കണത്തോട് തൊട്ട് തങ്കജാലകങ്ങളുള്ള ഒരു മാളിക ഞാൻ സമ്മാനിക്കും പെൺകുതിരകളെ പൂട്ടിയ പുഷ്യരഥങ്ങൾ നൂറ് ദാസിമാർ വേറെ എന്തെല്ലാം വേണം സേനാതീരത്തിലെ വൈരക്കല്ലുകൾ മഹേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മുത്തുകൾ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ കലവറകളും നിലയറകളും നിനക്കായി ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചു തരും എന്റെ ഗുരുവര്യന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നാണ് ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്നുമല്ല പിന്നെ അങ്ങ് മാത്രം കേൾക്കേണ്ടതാണ് തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം യാത്രയ്ക്ക് പലതും ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലായിരിക്കും ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിനക്ക് പറയാം അതിമോഹത്തിന് വില കിട്ടുന്ന അപൂർവ സന്ദർഭമാണല്ലോ മുന്നിൽ പറയാം ഉപേരനെ കൂടെ ഭിക്ഷയെടുപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നിന്റെ കുലം ചാപവചനങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഒരിക്കൽ എന്റെ ഭംഗിയും നന്മയും വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ അവിടുത്തെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ ശകാരം കേൾക്കാൻ ഈ ഉള്ളവൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു നിന്നോടും കെഞ്ചേണ്ടി വന്നല്ലോ ഈ അംഗരാജൻ വേണ്ട അങ്ങ് വിഷമിക്കരുത് ദൗത്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഒരു വ്യവസ്ഥയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു 